Impossibile attraversare quest'isola senza confrontarsi con la sua storia, impressa su tutti i muri, le magliette e le leggende. Per questo decidiamo di scoprire qualcosa in più andando a visitare anche il Mausoleo del Ce a Santa Clara. Ma oltre alla sua storia passata, Cuba ne ha una presente e viva che ci parla di scuola e sport per tutti. Con uno dei migliori sistemi di istruzione del mondo, con la cifra record del rapporto di un insegnante ogni 37 abitanti, più del doppio di quello europeo. Qui lo Stato prende a proprio carico tutti i costi del percorso di studio, dei libri e delle residenze per gli studenti. Anche lo sport è gratuito a tutti quanti i livelli. Con il più ampio medagliere olimpico di tutto il centro e Sud America che si basa sul segreto della valorizzazione dello sport di base. Oggi Cuba, secondo l'UNESCO, ha il più diffuso livello di istruzione e pratica sportiva del mondo. Nella scuola, nello sport, nel gioco, i bambini sono perfettamente educati alla gentilezza e al rispetto reciproco. Nei parchi giochi abbiamo incontrato i bimbi più grandi che collaborano aiutano e fanno passare avanti i più piccoli. Capiamo così un po' meglio il perché nella lettera che scrisse il CE a Fidel prima di lasciare l'isola non chiedesse niente per i propri figli. Perché Cuba avrebbe pensato a tutto ciò di cui avrebbe avuto bisogno. Come genitori ci piace pensare che possa essere ancora così oggi e soprattutto domani.